vous avez sûrement remarqué qu'au moment de l'an 2000, il y a eu une multiplication de bilans, de prospectives ou au contraire de chronologie de ce qui s'était passé depuis l'an 1000 et on en a été submergé. Et encore maintenant, encore maintenant, que vont être les mille années qui surviennent Nous ne sommes même pas capables de, de, de dire à, à coup sûr le temps qu'il fera dans huit jours. Et nous avons pris donc cette habitude de bilan, de résumé, de chronologie, etc. C'est très utile. Parfois, ça nous fait sourire parce que arrive ce qui n'était pas du tout attendu. Mais nous pouvons nous poser des questions sérieuses. La France, la France, est-elle finie ou en préparation d'une nouvelle épopée Et l'Europe, qui met combien de temps à s'accoucher elle-même Et l'Asie, l'énigme de l'Asie, fantastique, qui nous révèle chaque année des, des surprises et les États-Unis sont-ils en période descendante de décadence allant vers une finition ou bien, au contraire, vers un renouvellement pour reprendre le leadership du monde On peut poser des questions et il y en a une qui vient forcément à nos yeux, qui est normale, c'est « et l'Église ». Certains sociologues s'acharnent à vouloir faire croire à son extension, son extinction. « Ah, elle serait finie, elle serait... Ça serait... » On n'aurait plus besoin d'en parler de cela. C'est peut-être vrai dans la vieille Europe, qu'ils aillent voir un peu ailleurs, au Vietnam ou ailleurs. Au contraire, elle rebondit d'une manière extraordinaire. Comme c'est difficile de ne pas être inquiet. Inquiet, mais à côté de la plaque. Inquiet, pas forcément pour les bonnes raisons. Et l'on cherche à se projeter dans l'avenir bah, pour évacuer un peu cette inquiétude sournoise qui nous grignote et nous menace. Quand il ne s'agit plus des autres, mais de soi-même, alors tout d'un coup, on se retrouve des tas de qualités. Ça, c'est certain. C'est pourtant un signe de sainteté que l'acceptation humble de la lucidité. Alors, je vous propose, pour réfléchir sur cette, notre attitude en face de l'avenir, la parabole qui, je donnerai comme titre, « L'oursin », cette petite coquillage avec des grandes pointes, L'oursin et les marins. Euh, J'ai toujours été très frappé de ce qu'il y avait beaucoup plus de goûts variés dans les poissons que dans les viandes. Si la mer nous produit à une prodigalité, de, on, on, on le voit dans les différents océans, il y a différents, une prodigalité de richesse, de goût. Donc l'oursin et les marins. Saint-Basile, pour résumer cette question, euh, écrivait « Saint-Basile, c'est un des grands pères de l'Église, un des cinq ou six grands génies qui, au IVe siècle, ont fait naître la pensée de l'Église, alors qu'en Gaule, les druides couraient encore de, euh, accueillir le guide d'un chêne à un autre. » Saint-Basile écrivait « Un homme, au bord de la mer, m'a raconté le fait suivant. L'ours, cet animal minuscule et sans prix, renseigne souvent les matelots sur le calme ou la tempête. Quand l'oursin sent que le vent va devenir mauvais, l'oursin se glisse sous une pierre, un caillou lourd, pour éviter d'être secoué, comme sur une encre ferme. Son poids l'empêche d'être facilement submergé par les flots. Et quand les marins voient ce signe, ils savent qu'un fort changement de vent les guette. Aucun astrologue, continue saint Basile, aucun de ces chaldéens qui essaient de deviner les troubles de l'air par l'apparition des astres n'a appris ces signes à l'oursin. L'oursin n'a pas eu de professeur. Mais le maître de la mer et des vents, a déposé jusque dans ce petit animal une trace visible de la grandeur de sa sagesse. Rien ne demeure en dehors de la pensée ou de l'attention de Dieu. Il est présent à tous. Il fournit à chacun de quoi conserver sa vie, même à un oursin. Alors, conclut saint Basile, comment ne veillera-t-il pas Comment Dieu ne, ne veillera-t-il pas sur nos affaires, conclut Saint-Basile. Ben, il y a des tempéraments dangereux. 
dangereux parce qu'ils voient tout en noir. Des pessimistes qui, qui même quand ils ont tout ce qu'il faut, normalement, s'ils faisaient une analyse, une, 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 une radio de leur vie, ils ont tout ce qu'il faut, mais il faut qu'ils sont incapables de dire le pain est bon ou la tasse de thé était bonne. Parce que non, il faut toujours chercher quelque chose à démolir, à critiquer, etc. Vous en avez sûrement rencontré. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont dans l'illusion. « Oh, on verra plus tard, mais si ça s'arrangera, ben, pas forcément. » Puis il y a Jésus. Jésus qui nous dit « Ne savez-vous donc pas que les cheveux de votre tête sont comptés ?» Et puis il ajoute cette chose merveilleuse « Regardez les lys des champs. » Ils n'ont pas de fausses préoccupations. Il aurait pu dire « Regardez les oursins. » Au moment du désespoir, de ce pressentiment noir de l'avenir, qui tout d'un coup a enserré la gorge de Saint-Pierre. Avec lui, comme avec certains épisodes évangéliques, la réalité de la vie donne l'impression d'aller de soi, d'être un peu banal, son compagnonnage avec Jésus. Et puis tout d'un coup, c'est le clatch, c'est la possibilité pour Saint-Pierre d'imaginer la souffrance du Christ. Et il le trahit, c'est complètement... Et il est, avant cela, il avait été invité à marcher sur les eaux. Et vous vous souvenez c'est une chose extraordinaire. Tant que Pierre est confiant, il marche sur les eaux. Puis tout d'un coup, il a peur, il se met en doute. Il appelle Jésus et il s'enfonce parce qu'il avait peur. Alors Jésus lui fait remarquer. La foi, la foi, c'est bien cela. C'est marcher sur les eaux. C'est faire confiance. C'est prendre la main qui se tend à nous. Qui n'a pas éprouvé cela à un moment ou à un autre il faut, malgré tout, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant et saisir la main qui nous est tendue. Jésus est beaucoup plus inattendu que toutes les prospectives. L'oursin est beaucoup plus confiant que nous. Dans le chemin de notre espérance, ce pas les difficultés du chemin, ce pas les réalités qui apparence, sont une apparence opposée à nous qui sont dangereuses. C'est notre propre défection intérieure. C'est ce qui nous retarde, ce poids, ce poids de peine, quelquefois bien normal, bien légitime, mais hélas, qui nous freine trop, qui, qui nous angoisse. On met du temps à admettre que l'on ne sait de notre vie que très peu. Nous le voyons dans les vies humaines. Finalement, j'ai été très frappé en voyant les grandes tapisseries, les, les, les superbes tapisseries. Quand on voit l'envers d'une tapisserie, bon, on ne comprend rien. Il y a des fils entrecroisés, on ne comprend pas. Sur Terre, on ne voit que l'envers des tapisseries. Au ciel, on verra la splendeur des dessins de l'endroit quand les tapisseries sont retournées. Et l'Église, c'est la même chose. Certains sociologues s'acharnent du haut de leur chair, où elles ne voient pas plus loin que le boulevard Saint-Michel, à nous faire croire que l'Église est en décomposition, que d'autres hésitent se rendant compte que le sort de l'Église ne joue plus seulement dans la vieille Europe qui est fatiguée et fatigante dans ses prétentions, quand on vous annoncera plus ou moins la disparition de l'Église, pensez à deux choses. Pensez à regarder plus loin que la place d'Italie ou, ou la porte d'Orléans. Et puis, voyez le monde entier la joie de leur, la renaissance de l'Église partout dans le monde. Et puis, n'oubliez pas l'oursin. »